हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको सिखा रहा हूँ स्क्वेरिंग करना वैदिक गणित का ये एक पार्ट है कि स्क्वेरिंग कैसे हम बहुत जल्दी करें विद इन सेकेंड करें उन स्टूडेंट के लिए जैसे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप जानते हैं कि वहाँ पर टाइम की वैल्यू बहुत होती है सिर्फ आंसर निकालना काफ़ी नहीं होता आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी टाइमिंग भी सही होनी चाहिए कि कितने कम टाइम में आप आंसर निकाल लेते हो वो विनर रहता है किसी भी कॉम्पिटिशन में बैंकिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है और जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहाँ पर इसका रोल रहता है वैदिक मैथमेटिक्स अगर आपको आती है उसका एक छोटी सी मैं आपको ग्लिम्स दिखा रहा हूं झलक आप, आज आपको दिखा रहा हूं इसके बाद हम आगे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे अगर आपका सपोर्ट इस सीरीज में मिलता है यानी मुझे लगता है कि स्टूडेंट को हाँ ये बातें अच्छी लग रही है उनके लिए फ्रूटफुल है आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे आज इसकी एक झलक दिखाता हूँ आपको सिखाता हूँ कुछ बातें स्टूडेंट आज वैदिक मैथमेटिक्स की ये आज हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स फॉर स्क्वेयरिंग ठीक है ना स्क्वेयरिंग के लिए हम सीख रहे हैं कि स्क्वेयर कैसे हम जल्दी से जल्दी फटाफट कर लें थाउजेंड टर्म तक के स्क्वायर आप विद इन सेकेंड कर लोगे आपसे पूछा जाएगा नाइन का स्क्वायर आप विद इन सेकेंड आंसर बताओगे ऐसे कर कर ठीक है ना तो टू डिजिट स्क्वायरिंग मैं पहले ये समझा रहा हूं कि टू डिजिट स्क्वायर कैसे करें ठीक है इसको ना इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं करने के उनमें से एक तरीका ये है और भी बहुत सारे तरीके हैं स्क्वायर करने के उनमें से आज एक तरीका डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि इस तरीके से इस अप्रोच से आप बढ़ सकते हैं चलिए देखिए जैसे स्टूडेंट्स किसी ने मुझे कहा कि एट्टी का स्क्वायर क्या होता है ना किसी भी नंबर का बता सकते हैं मैं पहले शुरुआत के हंड्रेड तक के नंबर ले रहा हूँ यानी टू डिजिट नंबर ले रहा हूँ नाइनटी तक के ठीक है ना चलिए देखते हैं देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना आपको देखना है कितना डिजिट नंबर है टू डिजिट नंबर है ना साइड में टू डिजिट यानी टू नोट कर लेना है मैं आपको सिखाने के लिए भी ऐसे कर रहा हूँ आप तो बहुत जल्दी करोगे आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं करना ये जो एट दिख रहा है एट को लिख लो यहाँ क्या दिख रहा है टू दिख रहा है टू को लिख लो और स्टूडेंट कितना डिजिट नंबर है टू डिजिट नंबर है टू को लिख लो इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया थर्टी टू है कि नहीं है अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है जो भी एट लिखा हुआ है इसका क्या करो कुछ मत करो स्क्वायर कर दो सिक्सटी फोर हो जाएगा ये कितना लिखा हुआ है टू लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दो जीरो फोर क्योंकि फोर होता है टू डिजिट में आपको लिखना चाहिए इसे ये जो टू आपका टू डिजिट नंबर था इसको नहीं लिखना इसका कुछ नहीं करना इसका काम सिर्फ यहीं तक था बस इतना हो गया बस अब इतना लिख दिया ना अब साइड में जो ये थर्टी है ना थर्टी को इसमें जस्ट एड करना है इसलिए यह प्रोसेस किया गया था कि इसमें से एड करना है एड करने का एक स्टाइल है एड कैसे भी मत कर देना एड ऐसे करना है कि थर्टी थ्री लिखना है स्टूडेंट आपको और टू यहां लिखना है सिंपल सा मतलब मैं कहना चाहता हूं कि एक डिजिट छोड़कर लिखना है एक डिजिट छोड़कर अब क्या करना है सिंपल है आंसर आ गया ये दिस इज योर आंसर सिक्स सेवन टू फोर आप चेक भी कर सकते हैं ठीक है ना समझ में आ गई बात ठीक है अभी देखते हैं नेक्स्ट को जैसे सिक्सटी फोर आप भी अब कोशिश करें अगर आपको समझ में आ गया क्या करना है सिंपल सिक्स का सिक्स को लिख देना है सिंपल यहां पर फोर को लिख देना है कितना डिजिट नंबर है टू डिजिट नंबर है लिख देना है तीनों का मल्टीप्लाई सिक्स फोर से ट्वेंटी फोर टू से फोर्टी एट हो गया क्लियर अब मुझे कुछ खास नहीं करना मुझे जस्ट स्क्वायर करना है सिक्स का कितना होता है थर्टी सिक्स फोर का ठीक है टू का स्क्वायर नहीं करना जो वहां पर फोर था उसका स्क्वायर कितना हो गया सिक्सटीन हो गया अभी यहां पर फोर्टी एट को जस्ट एड अप कर देना है बहुत इजी है कि नहीं है नाइन फोर्टी देख लीजिए ये आंसर आ गया फोर्टी नाइनटी सिक्स क्लियर है कि नहीं है ऐसे ही करते हुए चल ना आप चेक भी कर सकते हैं शुरुआत में आपको चेक जरूर करना चाहिए ठीक है 93 का स्क्वायर किसी ने हमसे बोला हम वही अप्रोच लगाएंगे हम बोलेंगे 9 को लिख देते हैं 3 को लिख देते हैं और 2 को लिख देते हैं क्योंकि टू डिजिट नंबर है समझ रहे हो ना बात को ये ध्यान रखना टू को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टू डिजिट नंबर है काम इनका पड़ेगा स्क्वायरिंग इनकी होगी स्क्वायर कीजिए पहले तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा नाइन थ्री जो हो जाए ट्वेंटी सेवन टू होता है छोटी मोटी चीजें हमें समझ में आ रही है ठीक है ना अब हम कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर नाइन का स्क्वायर एटी वन लिख देंगे थ्री का स्क्वायर नाइन लिख देंगे जीरो नाइन लिखेंगे क्योंकि टू डिजिट में लिखना चाहिए आपको उसको नाइन मत लिखना बस वो फिफ्टी फोर को इस तरह से ऐड करेंगे ऐड करना ध्यान रखना कैसे करना है एक जगह छोड़नी है हमने ये वाली जगह हमें स्टूडेंट्स छोड़नी है ठीक है बस हो गया आंसर निकाल लीजिए ऐड करके कितना हो गया नाइन नाइन हो गया और यहाँ पर आपका फोर हो गया एट्टी वन फाइव कितना होता होगा एट्टी सिक्स हो गया डेट सेट समझ में आया बताइए प्रॉब्लम कहाँ पर है कोई भी स्क्वायर ये कोई कि, इसकी कोई लिमिट नहीं है किसी का भी स्क्वायर आप कर सकते हैं इस तरीके से किसी का भी अब लेकिन जब आप थ्री डिजिट नंबर में इस तरह से स्क्वायर करोगे ना थोड़ा सा आपको फिर लंबा काम करना पड़ेगा तो फायदा क्या फिर इस ट्रिक का ये समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है तो उसके लिए हम फिर एक दूसरी ट्रिक निकालते हैं और वो जो दूसरी ट्रिक होगी थ्री डिजिट के लिए वो टू डिजिट में भी एप्लीकेबल है ठीक है ना हाँ चलिए अ
एट ठीक है ना वन का स्क्वायर क्या स्क्वायरिंग करी वन का स्क्वायर जीरो वन लिखूंगा एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर लिखूंगा टू से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना है सिक्सटीन इस जो वन सिक्सटी फोर आपका यहाँ पर आया है इसमें स्टूडेंट्स आपको जस्ट सिक्सटीन ऐड करना है ऐड करने का तरीका मैंने बता रखा है ये वाली चीज़ छोड़नी है आपको दैट्स इट ऐड किया थ्री ट्वेंटी फोर क्लियर आगे बढ़ते हैं ठीक है अब आया जैसे प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ साथ ही कुछ हल्की सी बात और बता दूंगा देखिएगा जैसे स्टूडेंट्स कोई कह रहा है कैसे करोगे आप फिर से वही ट्रिक लगाओ बोलोगे सिक्स लिख देंगे हम बोलेंगे फाइव लिख देंगे और यहाँ पर टू लिख देंगे अपनी मर्जी से क्यों क्योंकि ये टू डिजिट नंबर है सिक्स फाइव या थर्टी टू या सिक्सटी हो गया सिक्सटी हो गया कि नहीं हो गया अब क्या करना है अब कुछ खास नहीं स्क्वायरिंग करनी है क्या करनी है स्टूडेंट स्क्वायरिंग देखिए सिक्स का स्क्वायर कितना लगा थर्टी सिक्स ध्यान से टू का स्क्वायर मत करना क्योंकि जो लिखा है उसका स्क्वायर इसीलिए लाइन से लिखना टू को लास्ट में लिखो फाइव का ट्वेंटी फाइव दैट्स इट सिक्सटी को एड करो एड करने का तरीका यस एब्सोल्यूटली एड करने का तरीका स्टूडेंट्स ऐसे होगा कि ऐसे एड करो फाइव हो गया टू हो गया सिक्स सिक्स कितना होता है फोर्टी टू आंसर आ गया आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हुआ चलता हूँ यहाँ से इस तरह के स्क्वायर जिनके जो यहाँ पर वंस का प्लेस है वहाँ पर फाइव आता है उनके लिए एक दूसरी ट्रिक भी है उस इससे अच्छा आप उस ट्रिक को फॉलो करो ज़्यादा बेहतर रहती है क्या है अभी हाथों हाथ बता देता हूँ जैसे स्टूडेंट्स कभी आपको किसी ने कहा कि 15 का स्क्वायर क्या होता है अब आपको याद होगा हो सकता है 225 होता है किसी ने कहा 25 का आपको याद होगा 625 होता है कोई कह रहा है 35 का क्या आपको याद है मुझे याद है 1225 होता है क्या आपको 45 का याद है स्टूडेंट मुझे याद है 2025 होता है क्या आपको 85 का याद है मुझे याद है सेवन ट्वेंटी होता है आप कुछ भी पूछ लेते हैं आप सेवेंटी का पूछोगे मैं बता दूंगा आपको कि फिफ्टी होता है कैसे सिंपल ट्रिक सिंपल ट्रिक है इसके लिए वैसे सिक्सटी का मैं तुरंत आपको बोल सकता हूँ फोर्टी होता है वहां भी वही निकला तो इस तरह के इसको आप नोट कर लीजिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ नोट क्या करोगे इसको देखो आ, इसके लिए सिंपल ट्रिक है जब भी वंस के प्लेस में फाइव आ रहा हो जैसे कि फिफ्टीन है कुछ मत करो फाइव आ रहा है ना प्लेस में यहां पर जस्ट आप क्या लिख दो फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव एज इट ट्वेंटी फाइव होता है कि नहीं होता अब यहां वन के बाद कौन आता है जस्ट वन के बाद आने वाला टर्म कौन सा टू तो वन का उस टू के साथ मल्टीप्लाई कर लो जो आने वाला टर्म है टू वन जा टू दैट्स इट अगर आपको समझ नहीं आया देखिए दोबारा से कर लेते हैं ट्वेंटी फाइव लिख दिया मैंने ठीक है ना आप फाइव का स्क्वायर टू एंड ट्वेंटी फाइव तो डेफिनेटली आएगा इस सबके लास्ट में आप क्या करना आप कुछ खास मत करना आप टू के जस्ट बाद आने वाला जो टर्म होता है थ्री उसके साथ उसका मल्टीप्लाई कर लो थ्री टू जो सिक्स हुआ कि नहीं हुआ चलिए आपको अभी भी समझ नहीं आया देखिए यहाँ पर लिखा मैंने थ्री फाइव ठीक है मुझे पता है फाइव का हमेशा ट्वेंटी फाइव होगा इसके पीछे थ्री के जस्ट बाद आने वाले टर्म से जस्ट बाद कौन आ रहा है स्टूडेंट्स थ्री के यस फोर फोर आ रहा है फोर लिख दो फोर टू जट मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है तो बिल्कुल अब हमें कोई बोलेगा सेवेंटी फाइव हम कुछ पेन में नहीं पकड़ेंगे हमें पता है पीछे ट्वेंटी फाइव आएगा आगे वाले की कंसर्न करना है सेवन के बाद आठ आता है सेवन एट जो फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव क्लियर है नाइन्टी फाइव का नाइन इंटू टेन नाइनटी ट्वेंटी फाइव क्लियर है कि नहीं बस ये हो गया बाकी मैं और ट्रिक भी अलग से डिस्कस करूंगा ये बात आई थी इसलिए मैंने कर दी ठीक है ना ये यहाँ पर अभी आया था ना मौका इसलिए मैंने बोल दिया इसके लिए वरना मैं अभी फिलहाल इसको नहीं बताने के उसमें था अभी तो फिर फोकस यहाँ पर करते हैं जो ट्रिक हमने फिलहाल सीख रहे हैं हम उसी पर फोकस करते हैं फिलहाल ठीक है जो अभी हम सीख रहे हैं ये वाली चलिए इस पर आते हैं किसी ने आपसे कहा कि बताइए भाई अगर आपको आता है तो बताइए फिफ्टी का स्क्वायर कितना होगा अब ये फाइव वाला तो नहीं है ना उसकी तो लिमिटेशन आ गई हो जो पीछे बताया था फाइव वाला वो मत अप्लाई करना है यहाँ वही ट्रिक अप्लाई करो जो शुरू से बता रहा हूँ कौन सी वाली समझ रहे हो इसकी दो तरीके से हो गया ठीक है लेकिन इसके लिए तो वही तरीका अप्लीकेबल है जो पहले बताया था 51 का स्क्वायर कैसे होगा स्टूडेंट्स हाँ फाइव को लिख लो है ना वन को लिख लो यहाँ कितना डिजिट नंबर है टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है इनका ध्यान रखना फाइव टू जो टेन टेन हो गया अब स्टूडेंट्स क्या करना है कुछ नहीं फाइव का स्क्वायर कर दो ट्वेंटी फाइव हो गया वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर नहीं वन का स्क्वायर विच इज वन और इसमें टेन ऐड कर दो टेन को ऐड करने का स्टाइल समझ रहा हूँ ना ऐसा नहीं कि आपने वहाँ से ऐड करके ट्वेंटी फाइव वन वन का आंसर कह दिया गलत हो जाएगा ऐड करने का स्टाइल ये वन जीरो ट्वेंटी सिक्स इट ये हो गया ठीक है ना ऐसे ही आप ये प्रैक्टिस है आपकी आपको खुद करनी है अब ये होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दूंगा उन्हें भी आपने करना है देखिए सेवेंटी थ्री का स्क्वायर करना है सेवन लिख लीजिए थ्री का स्क्वायर नहीं स्क्वायर नहीं अभी थ्री को लिखना है टू डिजिट नंबर है इसलिए क्या करा स्टूडेंट्स मैंने टू को लिख लिया टू क्यों लिखा मैंने क्योंकि ये टू डिजिट नंबर है मल्टीप्लाई तो करूंगा कितना हो जाएगा फोर्टी देख लीजिए करके सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन
एक डिजिट हमेशा छोड़नी है नाइन आ गया यहाँ पर टू आ गया यहाँ पर कितना आ गया स्टूडेंट फिफ्टी आ गया ठीक है ना आपका आंसर हो गया क्या आंसर हो गया फिफ्टी इस तरह से आप समझ गए ये 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 कोई भी आपको मिले ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ पैटर्न बता रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आएगी उतना जल्दी आप प्रोड्यूस कर पाओगे एग्जाम में ठीक है चलिए आते हैं अभी स्टूडेंट्स आते हैं इस तरह के उसमें ये थ्री डिजिट नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं कौन से नंबर है थ्री डिजिट आप इस थ्री डिजिट नंबर का समझते हैं और इसी ट्रिक को आप चाहो तो टू डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हो और आप मुझे जरूर बताना कमेंट में कि इस डिजिट से टू डिजिट वाले का आंसर निकालना आसान है कि जो पहले बताया था उसी से टू डिजिट का आंसर निकालना आसान है चलिए देखते हैं इसको स्टूडेंट्स कैसे करना है बहुत सिंपल आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसके अड़ोस पड़ोस में ना जिसके वंस में जीरो आता है वो कहाँ पर है जैसे वन वन टू के पहले जाओगे तो 110 आता है जिसके जीरो आता है लास्ट में और या तो फिर 120 आता है जिसके जीरो आता है लास्ट में लेकिन 120 इससे कुछ ज्यादा ही दूर है ज्यादा दूर वाले को करोगे तो आपको थोड़ा नुकसान हो जाएगा जो थोड़ा पास पास है जैसे 112 के पास कौन है एक जिसके वन सार वंस में जीरो आ रहा हूँ तो एक पास है एक आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको टू डिजिट का फर्क है ना यानी कि टू डिजिट आपको एड भी करनी है और टू सब भी करनी है जब आप इसको एड करोगे और सब करोगे सब करोगे तो वन आएगा है ना जब ऐड करोगे तो कितना आएगा वन वन फोर आएगा इजेंट इट इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स आपको क्या रखना है मल्टीप्लाई का साइन और जितने का फर्क था यानी जितना आपने जोड़ा और घटाया उसका स्क्वायर कर दो कितना जोड़ा घटाया टू ना तो टू का स्क्वायर कर दीजिए कितना होता है फोर फोर लिख दीजिए ऐसे करके लिख दिया अब कुछ नहीं करना बहुत सिंपल ध्यान से सुनना जो भी यहां नंबर आएंगे उनमें एक नंबर डेफिनेटली ऐसा होगा जिसके वंस में जीरो आ रहा होगा जिसके वंस में जीरो आ रहा होगा क्यों आ रहा होगा क्योंकि आपने किया ही इसलिए था टू को आपने चुना ही इसलिए था कि एक सौ बारह में से दो घट के कितना है एक सौ दस इसलिए जीरो डेफिनेटली किसी एक में आएगा आपको क्या करना है इस जीरो को कट कर देना है जीरो को जैसे ही आप कट करोगे ना तो ध्यान रखना कितने जीरो थे एक जीरो ना तो इस तरफ एक के नीचे अंडरलाइन मार देना एक कहने का मतलब है जो एक डिजिट है है ना अगर यहाँ दो जीरो होते तो मैं दूसरे में भी अंडरलाइन करता इससे होगा क्या इससे क्या होगा इन दोनों का सिंपल मल्टीप्लाई कर दो देखो इलेवन फोर सा फोर्टी फोर होता है इलेवन इलेवन का वन ट्वेंटी वन होता है वन ट्वेंटी वन में फोर एड कर दो वन ट्वेंटी फाइव होता है इसका एक सिंपल मल्टीप्लाई मैंने कर दिया अब ना ये जो जीरो फोर है इसके साथ क्या गेम खेलना है इसके साथ स्टूडेंट ये गेम खेलना है हमें इसके साथ हमें ये गेम खेलना है मैंने अंडरलाइन करवाया था ना हाँ इस जो अंडरलाइन है इसको ऐसे ही रहने देना ये वाला आपका कैरी में आ जाएगा यानी हासिल में जुड़ जाएगा ये जुड़ जाएगा इसके साथ इस वाले के साथ ये ऐड हो जाएगा ऐड अब मुझे बताओ बारह सौ चौवन में जीरो जोड़ोगे बारह सौ चौवन ही आएगा ना बाकी आगे से क्या लगा दो फोर लगा दो ये आपका आंसर है आपको समझ नहीं आया शायद नहीं आया ना चलिए देखते एक बार दोबारा करते हैं फिर अगर आप बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आया तो ऐसे कैसे चलेगा काम दोबारा करते हैं देखो 175 है 175 है मुझे बताना मैंने क्या कहा मैंने कहा इसके अड़ोस पड़ोस जाओ आप पे चॉइस है आप 80 पे भी जाओगे 70 पे भी दोनों पे बात एक ही होने वाली है आप बोल रहे हो कि मैं ना फाइव कम ज़्यादा कर लेते हैं यानी कि फाइव को मैंने ऐड कर दिया और फाइव को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इज एंड अभी कितना हो जाएगा एक तो हो जाएगा वन कम करके और ज्यादा करके कितना जाएगा वन एट्टी अब आपकी मर्जी आप किसको रेफरेंस में लेना चाह रहे हो जैसे मैं क्या कहता हूं मैं कहता हूं देखिए फाइव का करा था ना अपने हिसाब किताब तो उसका स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अब स्टूडेंट्स क्या करोगे आप आपको कुछ खास नहीं करना होता देखिएगा देखिएगा आपको क्या करना है स्टूडेंट्स आपको यहां पर वही काम करना जो सिखाया था क्या काम मैंने आपको सिखाया था मैंने बोला कि जीरो को कट कर दो लेकिन इस बार तो दो दो जीरो आपकी चॉइस है आप दोनों जीरो को कट करवा सकते हो जैसे ना मैंने एक जीरो कट किया मैंने एक और जीरो कट कर दिया यानी मैंने कितने जीरो कट किए दो इस बार मुझे दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा इसका मतलब इसका मतलब मुझे दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा यानी कि मुझे सेवनटीन इंटू एटीन करना है सिंपली सेवनटीन एटीन का थोड़ा सा मल्टीप्लाई थोड़ा सा आपके लिए हार्ड वैसे होता नहीं है लेकिन फिर भी कभी ऐसी रेयर सिचुएशन आती है ध्यान रखना कोई भी एग्जाम देते हो वहाँ ऐसे वाले नहीं आते वहाँ जानबूझ ऐसे वाले आते हैं जिनसे सिंपल हो जाए चलो फिर भी सेवनटीन एट कितना होता है वन थर्टी सिक्स सेवनटीन कितना होता है सेवनटीन सेवनटीन और थर्टीन कितना होता है आपका सत्ताईस और थर्टी होता है ठीक है ना उसके पीछे 25 जो लिखा हुआ था वो दोनों डिजिट में ये था यानी कोई कैरी नहीं बच रहा इसका मतलब सिंपल आंसर यही है ठीक है ये कम ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड आया क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ये था इसके लिए दूसरी ट्रिक भी है वो आगे बताऊंगा अगली वीडियोस में चलिए ठीक है ठीक है ना इस तरह से कैसे करें जब हम कभी ऐसे फंस गए हो तो चलिए आते हैं अब इसमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स लिखा हुआ वन नाइनटी एट का वन नाइनटी एट के नज़दीक कौन है यस एब्सोल्यूटली
इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर किसका करना है जिसका हिसाब किताब हुआ टू का कितना होता है फोर मुझे बताइए इनका मल्टीप्लाई करें उससे पहले जीरो को हटवा लो जीरो को हटाने के लिए दो जीरो हटाए ना तो यहां से दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा यानी कैरी इस बार भी कुछ नहीं बचा ठीक है तो हो गया खत्म अब तो खत्म हो गया आप क्या है चलते हैं आप देखो टू का मल्टीप्लाई कर दो वन नाइनटी सिक्स टू सिक्स ट्वेल्व टू नाइनटीन थर्टी एट थर्टी एट और कितना जाएगा थर्टी नाइन और यहाँ से जीरो फोर को एज इट इज लिख लो क्योंकि इसमें कोई ऐड करने वाला टर्म था ही नहीं अगर यहाँ मान लिया मान लिया वन होता है यहाँ पर तो आप पहले थ्री नाइन्टी टू में वन को ऐड करते और थ्री नाइन्टी थ्री जीरो फोर तब आंसर होता लेकिन अभी ऐसा नहीं है अभी वन नहीं है ठीक है स्टूडेंट्स तो आपको होपफुली समझ में आएगा ये आपका है होमवर्क आपको ये करना है थ्री डिजिट वाले ये टू डिजिट वाले वो दिन सेकेंड करने की कोशिश करना भले अभी पेन यूज करो धीरे धीरे जब आप करने लगोगे ना धीरे धीरे आपकी माइंड कैलकुलेशन भी होने लग जाएगी लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है इसके लिए ठीक है आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि बहुत सारे टर्म क्योंकि बार बार एनकाउंटर करते हैं हम तुरंत उसका आंसर फिर बोल देते हैं तो स्टूडेंट्स अभी तो फिलहाल मैंने आपको एक ग्लिम्स दिखाया मैंने कहा एक झलक आप देखेंगे सिर्फ इसकी वैदिक गणित की और इसके बाद इसकी बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है अच्छी अच्छी जो आपके बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देती है तो उसको भी हम देखेंगे बाद में ठीक है अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और दूसरे नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में गुड बाय है